אני מה שקרה בפברואר 2022, זה פשוט לא נתפס. כלומר, הממדים יכולים להשתוות רק למלחמת העולם השנייה. להיות צלם זה להתערב, זה להגיד מה שאתה חושב. זה דרך שלי להביע את השקפת העולם שלי. אלקטרונה? נהיית. נסתייאשיה. הסלקציה של הפרם היא קורית עוד לפני שאתה מצלם, כי הטכניקה כל כך קשה שאתה לא... אתה לא ממהר ללחוץ על הכפתור, כאילו אתה צריך איזה תהליך שלם. ויש מצבים שאתה פשוט מהבטן, כאילו אתה... אתה לא חושב, אתה מיד מתחיל. אז פה כאילו נכנסנו לליסי צ'אנס, שזה היה בעצם שבועיים לפני שהיא נכבשה. ובכניסה לעיר, כאילו בום, 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 ואז הילודים הסתובבו. שאלתי אם הם, לא אכפת להם להצטלם. פרימה נידישה. ראס, ווא, די, שטירי, פייאק. סליחה. בבומים הראשונים אתה קצת קופץ, גם כשאתה לא מראה את זה. אבל כשאתה רואה את התגובה הסובבת, כשאתה רואה ילד בן שבע, הוא לא מזיז לו בכלל. כי הם כבר יודעים מה זה הבום יציאה ובום כניסה. הם יודעים להשוות. הטכניקה שאני משתמש זה צילום ישיר על גבי זכוכית, והטכניקה הזאת בעצם הומצאה ב-1851. זו הייתה הטכניקה השנייה שנכנסה לעולם הצילום. יאללה. כשאני אגיד דורון, אני מתחיל לספור עד עשר. כאילו, בעשר האלה אתה לא נושם. והיא אפשרה לצלמים בעצם, עם כל הקשיים, אבל לצאת אה, החוצה. ולצלם בחוץ. כשזה קרה, מבחינה לוגיסטית, תכלס לא היה לי שום סיכוי לצאת. אבא שלי אמר לי, מה יש לך לעשות שם? כאילו, חסר שם צלמים? אבל נסעתי לגרמניה וקניתי עוד עובד. נסעתי דרך כמה גבולות לאוקראינה, ללביב, ששם הסבתי את הוון הזה בעצם למעבדה. משם נסעתי עוד אלפיים קילומטר בשביל להגיע לחרקוב. כל הצער וכאב במלחמה יש דברים הכי מתאימים. כי רק בסיטואציה כזאת קיצונית, גם הטוב וגם הרע קופץ החוץ. לחזור אחרי זה לחיי שגרה שמלאים בצביעות זה נורא קשה. זה אמר לי בחור אחד, קצין סדיר, זה מאוד דיבר אליי, כי בעצם הרגשתי שהוא משמיע את מה שאני חושב. כשהתחוללה מלחמת קרים ב-1853, מלחמה ההיא צולמה בטכניקה הזאת, ומלחמה ההיא התחוללה בדיוק באותו אזור. וזה בעצם מהווה תיעוד ראשון של מלחמה. כשהתחילה מלחמה באוקראינה, היה לי ברור וטבעי שאני הולך לצלם את זה, ודווקא בטכניקה הזאת. מבחינתי זה משהו סמלי, וזה סוג של סגירת מעגל, גם לעצמי וגם למי שרואה את זה. שהוא יחשוב פעמיים כשהוא יראה את הצילומים, מתי זה צולם. מהחוויה האישית שלי, אני לא פגשתי חייל אחד שהיה שם בכוח. כאילו, כל החיילים שפגשתי, זה היו אלה שהתנדבו, לפחות בקו החזית. הקק זוואץ? אדרי. אדרי. פריז. היו גם אנשים שהם, שזה כאילו חיילים כאילו מקצועיים. היה להם פה מודבק על המדים, סקוץ'. במקום השם היה מודבק כינוי. כל כינוי לא היה סתם, כאילו, כל כינוי אמר משהו. היה אחד בתיה, 
בתיה זה אבא. הסתבר שזה בחור כפרי, שהוא אבא לשמונה ילדים, בגלל זה הכינוי שלו היה בתיה. והיה אחד החיילים שכינוי שלו היה בנקיר, בנקאי. כי בעצם לפני שהתחילה המלחמה הוא היה בנקאי בחרסון. פגשתי שם צלמי טלוויזיה ומוזיקאים ובנקאים ומי לא. זה די דומה לסיטואציה בארץ במילואים. לפני שנייה הם היו אזרחים ועכשיו הם מגינים על הבית. צילמתי את החיילים וכשאמרתי להם, אמרתי להם, חבר'ה, בואו תביאו לי את ה... לאן לשלוח לכם את התמונה, מה שמעניין שאף אחד מהם לא נתן את הפרטים שלו, כל אחד נתן מישהו מהקרובי משפחה שלו. כי ככה יהיה סיכוי יותר גדול שמישהו יקבל את זה. זוג המבוגרים, הם קיבלו פגז עוד בתחילת הלחימה במרץ. ובעצם כל הבית נשרף. זה בית, ועוד מחסן, ועוד מטבח חוץ, ועוד שדה, שהם זרו שם. אחוזה. מה שנשאר זה רק בקתת מחסן כזאת, שהיא מטר על מטר בערך, והם לא מוכנים לצאת. הם פשוט פה בבית. פשוט הבית נשרף, אבל זה הבית. אנשים מאוד צנועים, ניסיתי בכוח להוציא מהם מה הם צריכים, אז הבנתי שהם לא צריכים, אבל היא מאוד רוצה חמאה. קניתי להם פשוט כמה מצרכים. בזמנו, כשעוד הייתי סטודנט לצילום, אחד המורים שלי, מיקי קרצמן, אמר שצלם צריך לבחור עמדה. יש לך שתי דברים, או שאתה יכול לשנות את הסיטואציה ואתה משנה אותה, ואם אתה לא יכול לשנות אותה, אתה מצלם אותה. הרגשתי את זה הכי הרבה בבחמות, שפחות רציתי לצלם. היו יותר סיטואציות שפשוט רציתי לעזור לאנשים. בחמות, אין שם מבנה אחד שלא נפגע. לא מתים שם מרעב, למזלי, כי יש צבא של מתנדבים, עזרה מגיעה מכל העולם, והם מקבלים אספקות. ופעם אחרונה פגשתי בצוות של בנות, שהסתובבו. חלקו תרופות, בנות צעירות, 20 מקף 30. למה להם להיות שם? זה גם אותה מחלה של, של התמכרות. הם פשוט לא יכולים לא להיות שם. הם שמחו כשראו את הרכב שלי, שזה רכב גדול, אמרו שאנחנו גם נעמיס עליכם את המנות, אם אנחנו כבר מוכנים לנסוע מעבר לנהר, ולשם לפחות שלא ניסע על ריק. אתה נמצא בעיר, שיש שם חיי אזרחים, שכל כמה שניות יש בום, וברוב הבום לאף אחד לא מזיז. כשאני מצלם שם בתור של הרכב, באמת יש שם נפילה. ורואים את זה ממש כי המצלמה כמעט נופלת מהידיים, מרוב העדף. כשאתה מסתובב בבית קברות ואתה רואה קברים הפוכים מהפצצות פגזים, אתה אומר, רבאק, אלה כבר מתו כבר לפני 50 שנה. עוד פעם מפציצים אותם. זה לא טבעי לצלם לוויה, זה לא טבעי לצלם גופות, זה לא טבעי לצלם כשמתפוצץ איזה פגז ואנשים... נקראים לגזרים, זה לא טבעי. מלחמה זה לא טבעי. או שכן. <עוד> 